আশেপাশে কোন বাড়ি ঘর নাই শুধু পাহাড় আর পাহাড় বাগদাদি আমার আল্লাহ ডাক দেয়া বলে জুনাই নামাজের বিশাল মুসল্লা বিশাল তোমার ছয়জন খা দেন কে নিয়ে তুমি শেষ দায় পরে যাও আমি আল্লাহ যখন এলহাম করব তোমাকে সাথে সাথে তোমার চোখ গুলা খুলবা খোলার পরে দেখবা তুমি এমন এমন এর জমিনে সুলতান ইবনে আদেলের বাড়ির সামনে গিয়া পৌঁছে গেছ ভাইয়ের আমার জোনাই বাগদাদি উজু করে খা দেন ছয়জন কে লইয়া বাগদাদের জমিনে মুসল্লা বিষয়ে শেষ দায় পড়ে গেলেন মাউলা গো বিমানের ব্যবস্থা নাই বিমান ছাড়া তো দূর যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই জুনাইদ বাগদা ছিলেন সোহেব কাশ্ম আল্লাহ বাগদাক দিয়ে বলো জুনাই আমি তোমাকে আলহামের মাধ্যমে যা জানিয়ে দিলাম তাই তুমি করো বাকি সব ব্যবস্থা আমি মাউলা করে দিব সামনে গে জোনাইদ বাগদাদি পৌঁছে গেল যায় দেখে জোনাইদ বাগদাদি সুলতান ইবনে আদেলের লাশটা উঠানের মধ্যে পরে আছে দইটা ছেলে কানতেছেন আর কোন মানুষ নাই গহীন জঙ্গল গড়ের মধ্যে কোন খাবারের ব্যবস্থা নাই কাফন দাফনের ব্যবস্থা নাই আশেপাশে কোন বাজার নাই জোনাইদ বাগদাদি তার সাথে পাগড়ি ছিল পাগড়িটাকে তিন টুকরা করলেন তিন টুকরা করে পুরুষের তিনটা কাপড়ের ব্যবস্থা করলেন তার কাফনের গোসলের ব্যবস্থা উনি নিজেই করলেন সুলতান ইবনে আদেলের ছেলেকে বললে বাবা পানি দাও আমি গরম করি তোমার বাবার জানাজার ব্যবস্থা আমি করব মহল্লার মুসল্লি আসা দরকার নাই ইমাম সব আসার দরকার নাই কিতাবের মধ্যে লেখেন সুলতান ইবনে আদেলের গোসল শেষ করে যখন তিনটা কাপড় দিয়া তার দেহটাকে কোন রকম ডাকছেন আমার মাওলা খিজির আলাই ইসলাম কে ডাক দেয় বলে খিজির না 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 সুলতান ইবনে আদেলের জানা যা আমি সাধারণ কাপড় দিয়ে দেব না আমি মাওলা জান্নাত থেকে তোমাকে কাপড় দিয়ে দিলাম জান্নাতি কাপড় নিয়ে তুমি যাও তোমার সাথে বারো লক্ষ ফেরেস থাকে নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে যাইয়া হাজির হয়ে যাও বাবারা জোনাইদ বাগদাদি সব কমপ্লিট তাকবির বানবেন জানাজার এমন সময় জোনাইদ বাগদাদির দুই হাতের মধ্যে বাধা প্রদান করলেন জোনাইদ বাগদাদি আর তাকবির বানতে পারলেন না জিজ্ঞাসা করলেন আপনার পরিচয় কি আমার পরিচয় তোমার জানার দরকার নাই তোমার সে কাপড় খোলো সুলতান ইবনে আদেলের জানাজার কাপড়ের কাপড় খোলো আমি যে প্যাকেটের মধ্যে কাপড় নিয়ে আসছি মেসক আমরের গ্রাম জান্নাতি পোশাক আমার আল্লাহ খিজির আলাহ ইসলামকে ডাক দেয় বলল খিজির কিছুক্ষণ পরে তো আমার মাহবুব বন্দা আমার খাটি মুমেন 
কিছুক্ষণ পরে তো সে জান্নাতে চলে আসবে অল্প কিছুক্ষণের জন্য আমার বান্দাকে আমি সাধারণ কাপড় দিয়া জানাজার ব্যবস্থা করব না এই জুনাই তুমি সে কাপড় খুল আমি যে বেকৃত কাপড় নিয়ে আসলাম সে কাপড় তুমি তার তিন টুকরা করো বাবার পুরুষের জন্য তিনটা মহিলাদের জন্য জানাজার কাপড় কয়টা পাঁচটা কয়টা পাঁচটা পুরুষের জন্য তিনটা মহিলাদের জন্য পাঁচটা জুনাই পাকদাদি তার ব্যবহার কৃত পাগড়ি খুললেন খোলার পর প্যাকেট কৃত সে কাপড় দিয়ে তাকে আবার কাপনের কাপড় পরাইলেন কাপনের কাপড় পরানোর পর খিজির আলা ইসলাম ডাক দিয়ে বলে জুনাই তুমি মুসল্লির লাইনে দাঁড়াও আমি ইমামতি করব সুলতান ইবনে আদেলের পরিচয় তুই জনের মধ্যে এখনো হয় নাই ইমামতি করলেন বাইরা আমার এত জোরে তাক বেড়ে দিলেন বিকট শব্দে চাইতে তর বেড়ে দিলেন জানাজা যখন শেষ হয়ে গেল জানাজা শেষ হওয়ার পর জুনাইদ বাগদাদি আগন্তক লোকটাকে জিজ্ঞাস করলেন মানান তা আপনি কে উনি বললেন আনা খিজি আল্লাহ পাক দুইজন নবীকে এখনো দুনিয়ার জমিনে বেছে রেখেছেন একজন হলেন খিজির আলা ইসলাম আর একজন হলেন ইলিয়াস আলাইসালাম খিজির আলা ইসলামকে আল্লাহ পাক সারা পৃথিবীর পানির দায়িত্ব দিয়ে রাখছেন আর ইলিয়াস আলা ইসলাম হলেন জমিনের দায়িত্বে দুইজন আপন ভাই কোনো কোনো রাওয়াইতের মধ্যে লেখেন তারা দুই ভাই দুইজন বাবা এক মা ভিন্ন আল্লাহ পাক তারা দুই ভাইকে হজের মৌসুমে কাবা শরীফের সামনে তারা দুই ভাই একত্রিত হয় আল্লাহর কুতুব যারা আল্লাহর অলি যারা আল্লাহর কুতুব যারা তাদের সাথে তার দেখা হয় কাবা শরীফের সামনে দাঁড়াইয়া খিজির আলা ইসলাম তার ভাই ইলিয়াস দুই ভাই দাঁড়াইয়া জমজমের পানি পান করে এই জন্য ভাই সারা দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ পাক সব পানি বসে খাওয়া মুস্তাহাব কিন্তু জমজমের পানি তারা খাওয়া শূন্য কারণ হলো দুই পৈগাম্বর কাবা শরীফের সামনে তারা জমজমের পানি পান করে বছরে একবার এই খিজির আলা ইসলাম ডাক দিয়ে বলেন জুনাই আনা খিজির আলাইহিসালাম অনেক লম্বা ঘটনা খিজির আলা ইসলামের কাছে আল্লাহ পাক এলেম শিকার জন্য মৌসা পৈগাম্বরকে পাঠাইছিলেন খিজির আলা ইসলাম ডাক দিয়ে বলে জুনাই আমার নাম খিজির তুমি যখন কোন রকম প্যাকেট আল্লাহর উলিকে আল্লাহর নেক বান্দাকে আল্লাহর মোমেন বান্দাকে কোন রকম জানাজার ব্যবস্থা করছিলা আমার মৌলা তো আরস থেকে দেখছে আমার মৌলা তো আমার সহ্য হয় না আমার কাটি বন্ধার জানাজার ব্যবস্থা এইভাবে হবে না আমার মৌলা জান্নাত থেকে হজরত সুলতান ইবনে আদেলের জানাজার কাপড় দিয়ে পাঠাইল আর ইমামতির মধ্যে আপনি তাকবির জুড়ে দিলেন কেন খিজির আলা ইসলাম উত্তর দিলেন জুনাই তুমি মনে করছো আমি খিজির একা আর তোমরা আষ্টজন আমরা সব মিলে নয় জনের জামাত না 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 আল্লাহ পাক আসমান থেকে বারো লক্ষ ফেরস্তা জানাজার মধ্যে অ্যাটেন্ড করার জন্য পাঠাইছে বারো লক্ষ ফেরস্তার সমাগম বারো লক্ষ ফেরস্তার জানাজা এই জন্য এত শক্ত করে আমি এই জন্য তাকবির দিলাম যাতে বারো লক্ষ ফেরস্তার সবাই তাকবির শুনতে পায় কাজে বলতেছিলাম বাবারা এই ইমানদারের জন্য যে কাঁটি মুমেনদার হবে কাঁটি ইমান হবে তার এক নম্বর হবে তার অভাব থাকবে ভাইরা ইমানের পরীক্ষা হলো তিনটা এক নম্বর হলো অভাব দুই নম্বর হলো নির্যাতন এখন সারা দুনিয়ার মধ্যে ইমানদারের উপর বলডোজার যে বলডোজার ছিলেন হজরতে আবু বকর সিদ্দিকের উপরে হজরতে বেলালের উপরে আল্লাহ নবীকে আবু বকর প্রশ্ন করছিলেন ইয়ারাসুল আল্লাহ জান্নাতের যে আটটা দরজা আটটা দরজা আপনার কোন উম্মতকে ডাকবে নবী আমার আবু বকরকে ডাক দিয়ে বলছিলেন আবু বকর 
জান্নাতের আটটা দরজা দিয়া একজন মানুষকে ডাকবে আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো তুমি আবু বকর এরপরে প্রশ্ন করছিলেন নবী গো সর্বপ্রথম কে আমাদের হিসাব প্রথম কে দিবে আল্লাহর হাবিব বল ডাক দিয়ে বলছিলেন আবু বকর সমস্ত পৈগম্বররা বিতস্ত হয়ে যাবেন সব পেরেশান হয়ে যাবেন আল্লাহ রাগান্বিত হয়ে যাবেন কাহারিয়তের সাথে আমার আল্লাহ ডাক দিবেন তখন আল্লাহ পাকের রাগকে থামানোর জন্য আল্লাহর কাহারিয়তকে থামানোর জন্য আল্লাহর জালাজিয়তকে থামানোর জন্য আমি আল্লাহ তালা হাসরের ময়দানে সর্বপ্রথম তুমি আবু বকরকে হাজির করবা হিসাব দেওয়ার জন্য কারণ আবু বকরের নেকের পাল্লা এত বেশি আল্লাহ রাসুল একদিন আম্মাজান মা এসা সিদ্দিকাকে নিয়া জুসনা রজনীতে গল্প করতেছেন এমন সময় আম্মাজান মা এসা প্রশ্ন করলেন নিয়া রসুল আল্লাহ আকাশের যে নক্ষত্র দেখা যায় এই নক্ষত্র সমপরিমাণ নেক আপনার সাহাবির কোন সাহাবির আছে নবীজি বললেন আকাশের নক্ষত্র সমপরিমাণ নেকের অধিকারী আমার সাহাবি হজরত উমর আম্মাজান মা এসা সিদ্দিকা চেহারাটা একটু মলিন করে ফেলেন কারণ আম্মাজান আয়সা হলেন আবু বকর সিদ্দিকের কন্যা আর হাফসা হলেন হজরত উমরের কন্যা নবীজি বুঝতে পারছেন তৎপনা যে আম্মাজান আয়সার চেহারাটা মলিন নবীজি ডাক দিলেন আয়সা তোমার চেহারাটা মলিন কেন আম্মাজান মা আয়সা কিছু বলে নাই কারণ আম্মাজান আয়সা থেকে প্রায় দুই হাজার দুইশো দশটা হাদিস রাওয়ায় মহাদিসিনে কারণ জানেন ওনার বিবিদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি হাদিস রাওয়ায় মহিলাদের মধ্য থেকে আম্মাজান মা আয়সা থেকে বোখারি তিরমিজি মুসলিম সিয়াসাত তার সকল কিতাব মিলাইয়া দুই হাজার দুইশো দশটি হাদিস রাওয়ায় তখন নবীজি আম্মাজান মা আয়সাকে বললেন আয়সা তুমি কি চেহারা মলিন করে বলছ তোমার বাবার কথা না বলার কারণে আম্মাজান মা এসা কিছু বলে না আপনারা জানেন কি না নবীদের বিবিগণ আমাদের কি নবীদের বিবিগণ আমাদের কি জুড়ে বলেন নবীদের বিবিগণ আমাদের কি বাংলাদেশে এক নাস্তিক নতুন আবির্ভাব হয়েছে তার নাম ডক্টর জাফরুল্লাহ হ্যাঁ প্রশ্ন করছে নবীর বিবিগণকে বিয়ে করা যায় না কেন আচ্ছা বলেন চোদ্দজনকে বিয়ে করা হারাম শরীয়তের দৃষ্টিতে কয়জন চোদ্দ জন এর মধ্যে একজন হল মা আপন খালা আপন ফুফু মেয়ে বাগ্নি আপন দুধ মা এই চোদ্দ জনকে বিয়ে করা হারাম যে চোদ্দ জনকে বিয়ে করা হারাম সে চোদ্দ জনের সাথে আপনি দেখা করা যায় পরিষ্কার মাসলা এবার সারা পৃথিবীর মুক্তি সাপে জিজ্ঞাসা করে যে চোদ্দ জনের সাথে বিয়ে হালাল তখন যাদের সাথে বিয়ে যায় তাদের সাথে দেখা করা না যায় আর যাদের সাথে বিয়ে হারাম তাদের সাথে দেখা করা যায় এখন নাস্তিক প্রশ্ন করল নবীর মেয়ে বিবিদেরকে বিয়ে করা না যায় কেন এক নম্বর উত্তর শেষ কারণ মা রে বিয়ে করা কি না যায় অথব তোমার আর কোনো প্রশ্ন থাকে না তারপরে নাস্তিক আবার প্রশ্ন করছে আল্লাহ মন কোরআন শরীফ নবীর মন মতো নাজিল করছে কন্যা উজবিল্লাহ জোরে কন্যা উজবিল্লাহ জালি আল্লাহ কি কোরআন কারো মন মতো নাজিল করছে যখন যে ঘটনা পরিবিক্ষেতে সে কোরআন নাজিল হয়েছে তার উত্তর হল যদি কোরআন মন মতো নাজিল হয়তো আল্লাহর রসুলের বিবি ছিলেন যারা সবচেয়ে অবদান ইসলামের জন্য মা খাদিজার তার নাম কোরআনে থাকতো তার নামে কোরআনে সোরা থাকতো আপনারা তিরিশ পারে কোরআনে তালাশ করে দেখেন কোথাও মা খাদিজার নাম আছে মা আয়সার নাম আছে মাইমনার নাম আছে হাফসার নাম আছে তো নাস্তিকের প্রশ্ন শেষ 
আল্লাহ তারা হেদায়ত দান করে সবাই বলেন আমিন করোনার আগে মনে করছিলাম এটা ভালো মানুষ এখন বোঝা গেল সে নাস্তিক তখন তার জন্য আসলে দোয়া করছিলাম আল্লাহ তারে সুস্থ রাখো তার কিটটা বাংলাদেশে বিক্রি হোক বাংলাদেশ সরকার যে তার কিট অ্যাকসেপ্ট করে নাই এইজন্য माननीय প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ কারণ নাস্তিকের কিট সে গ্রহণ করলো না এইজন্য माननीय প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ তো আমাজান মা এশা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা চেহারাটা মলি আল্লাহর হাবিব আম্মা জান মা এসেকে অবস্থা দিকে বুঝা ফেলছে একদিন নবীগণের সকল নবীর সকল বিবিগণ নবীজির দরবারে আইসা হাজির তখন নবীজি হাসতেছেন মুসকি মুসকি ব্যাপার কি সবার কি কোনো দাবি দাওয়া আছে কিনা সব বিবিরা প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কাকে বেশি mohabbat করেন নবীজি বললেন যে ঠিক আছে আজকে রাতে আমি যার ঘরে থাকব যার ঘরে রাতে যাপন করব মনে করব তার আমি বেশি mohabbat করি কোন সুবহানাল্লাহ এখন আম্মা জান মা আয়েশা মাইমুনা হাফসা সকল বিবিরা সুসজ্জিত হয়া কুরমা খিজুর শরবত সব রেডি করে রাখছে যার যার রুমের মধ্যে আল্লাহর হাবিব সরকারে দো জাহান কোন বিবির ঘরে যান নাই সুজা মসজিদে নববইতে গিয়া সারা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন এক প্রথম কোরআন শরীফ শেষ করছেন কোন সুবহান সকাল বেলা সাহাবীরা বিদায় সকল বিবির আবার মিছিল নিয়ে আসছে নবীজির দরবারে ইয়া রাসূলুল্লাহ মনে হয় আয়েশার ঘরে ছিলেন কারণ আম্মা জান্নাত আয়েশা ছিলেন কুমারী আর সকল বিবিরা ছিলেন বিবাহিতা নবীজি মুসকি মুসকি হাসতেছেন বাবা আমার নবী ডাকতে বলেন ও বিবিরা শোনো আমারে যিনি সবচেয়ে বেশি mohabbat করেন আর আমি যাকে সবচেয়ে বেশি mohabbat করি তার ঘরের মধ্যে আমি সারা রাত ছিলাম কারো তোমাদের কারো ঘরে যাই নাই বিবিরা ডাকতে বলেন নবী গো আপনাকে সবচেয়ে বেশি mohabbat করে কে আল্লাহর হাবিব ডাক দেয়া বলেন আমাকে সবচেয়ে বেশি mohabbat করে আমার মাহবুব আল্লাহ mohabbat একটা ডাক দেন আল্লাহ একবার যদি কোনো বান্দা mohabbat আল্লাহকে একবার আল্লাহ বলে ডাক দেয় তার আমল নামাই 12000 নেক লেখা হয় নবী আমার ডাক দেয়া বলেন বিবিরা তোমরা জেনে রাখো আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশি mohabbat করে আর আমি যাকে সবচেয়ে বেশি mohabbat করি তার ঘরে ছিলাম তোমাদের কারো ঘরে ছিলাম না তাতে বোঝা গেল নবীজি সকল স্ত্রীদেরকে সমান ভালোবাসতেন নবীর নাম আল আমিন নবীর নাম রাহমাতুল লিল আলামিন বাইরা আমার আম্মা জান্নাত আয়েশা চেহারা যখন মলিন হয়ে গেলেন নবী আমার ডাক দেয়া বলেন আয়েশা তোমার অবস্থা দেখ কমিশনার সাহেবের আগমন সবাই বলেন শুভেচ্ছা স্বাগত মেজবা সবাই চলে আসছে আর 5 মিনিট 5 মিনিটের মধ্যে 